Hi guys, Coach Mike here and welcome to my first educational video. So today, pag-uusapan natin yung mga helpful ways kung paan natin isusupport at ibubus ang ating immune system. Bago tayo magsimula, itong mga recommendations na ibibigay ko are basic lifestyle interventions. Hindi ibig sabihin na pagka sinunod mo itong mga recommendations na to ay protected ka sa infection you can still get infected and this recommendation guys will not give overnight results kailangan mo siyang gawin ng consistent for weeks para lumakas yung immune system mo and itong mga recommendations na to ay dapat kasamang ginagawa yung strict guidelines sa atin ng department of health katulad na lang yung hand washing hand sanitizing and yung social distancing una nating recommendation guys is exercise regularly kasi guys ang pag exercise sobrang daming benefits sa katawan natin yan including na dito yung pinapalakas ang ating mga immune system regardless to guys kung ano pa yung gagawin mo na type ng exercise kahit um, strength training endurance training light, moderate and even hard exercise nakakapagpalatakas ng ating immune system. Pero dapat natin iwasan guys yung overtraining. Kasi meron tayong research na ang overtraining ay nakapagpababa ng immune system. Pwede tayong mag-exercise guys at least 3 times a week or up to 5 times a week. Katulad yung iba dyan na nag uh, high intensity interval training hindi na siya pwedeng gawin araw-araw kasi taxing siya sa katawan natin so pwede tayong ma-overtrain doon so at least and then 3 times a week ng consecutive days so kunyari Monday, pahinga ng Tuesday Wednesday, pahinga ng Thursday then Friday and then yung um, Saturday and Saturday pwede nyo na rin gawing rest paano ba malalaman na overtrain ka palaging masakit yung katawan mo hindi ka nakakatulong ng maayos disturb yung sleep mo and uh, wala akong motivation mag workout then yung last is nagkakaroon ka ng colds so pag nararamdaman mo na yung mga signs na yun and symptoms ng overtraining ang dapat mong gawin is magpahinga pa yung sumunod natin guys is nutrition so proper nutrition so eating an overall healthy diet seems to make a difference on our immune function saka guys, ito yung time na dapat hindi tayo mag crash diet or mag fast ng 5 to 7 days uh, maliban dun sa mga kapatid natin na mga muslim dahil nag fast sila dahil sa ramadan siguro pinakamagandang um, gawin natin is huwag tayong masyado lumabas ng bahay. Kung may bibili man tayo sa labas, mag-grocery tayo, grocery tayo ng once a week, then bilhin na natin ng bulk yung kailangan natin. So, para mabuwasan na rin natin yung exposure sa virus. Meron din tayong data na nagsasuggest na ang severe caloric intake ay nakapagpababa din ng immune system. So, get enough protein on our diet at least 1.6 grams per kilograms of body weight pero kung lalong lalo na sa mga nag gym nag work out kung gusto natin i-maintain yung muscle mass natin this quarantine pwede natin taasan yung protein intake natin up to 2.2 grams per kilogram of body weight up to 2.4 grams ayun natin guys na maging deficient sa protein meron din tayong evidence na ang pag uh, deficient ka sa protein is meron siyang impact na malaki sa immune system natin at saka guys isang function din pala ng protein sa katawan natin is the production of antibodies next is get enough fiber on our diet at least 20 grams per day up to 60 grams per day kasi guys yung fiber is prebiotic siya 
sa ating mga gut microorganisms. Sabihin guys ng prebiotic is nag-act siya as fertilizers sa mga gut microorganisms natin para may stimulate yung pag-grow ng mga healthy na microorganisms sa gut natin. Meron tayong data na nagsasuggest na ang adequate fiber intake meron siyang role para mag-function ng normal yung immune system natin. And guys, try din natin huwag sumobra sa 60 grams ng fiber intake kasi pag sobra yung fiber na ini-intake natin sa katawan natin pwede tayong magkaroon ng malabsorption ng vitamins and minerals speaking of vitamins and minerals ay natin maging deficient sa mga micronutrients na to taking a multivitamins is good para maboost at masupport ang ating immune system vitamin C guys at least 500 mg up to 2,000 mg pag sumobra na tayo guys sa 2,000 mg iniihi na lang natin sa katawan yun so wala na siyang effect and isa ba kung pwede manyari sa atin pagka sobra sobra yung vitamin C na tinitake natin is pwede tayo mag develop ng kidney stones so ayaw natin mangyari yan ngayon lalo na kung mahina ka uminom ng tubig vitamin B complex helps prevent infection and support our immune system vitamin A D and E uh, RDA natin sa vitamin A and D 2,000 up to 3,000 IUs per day and then yung vitamin E natin up to 1,500 IUs per day huwag tayong sobra guys sa mga fat soluble na vitamin sa vitamin A, D and E kasi toxic siya sa katawan natin and zinc guys meron siyang mahalagang role sa immune system natin nakakatulong din siya sa production ng mga white blood cells sa katawan natin and production of antibodies and yung last na recommendation natin guys is get enough high quality sleep high quality guys ha and have good sleeping habits guys sobrang importante ng sleep and ito yung isa sa mga bagay na hindi natin ginagawa ng maayos kasama na yung nutrition sobrang dami ng benefits nito for proper immune function for building muscles for fat loss to for improve cognitive function and improve athletic performance at least 7 hours a day can have a good impact on our immune function or up to 8 to 9 hours per day para makuha natin yung maximum benefits ng sleep and have good sleeping habit guys so ibig sabihin nun matutulog ka kunwari ngayong gabi ng 10pm kinabukasan gigising ka ng 6am so dapat araw-araw ganun yung routine mo Lastly guys, meron din tayong evidence na ang lack of sleep ay meron siyang malaking epekto sa immune system natin. There you have it guys. Again, eto mga recommendations na binigay ko will not guarantee you na iprotect ka sa infection. So I'm talking about the things that you can do para lumakas yung ating immune system. And again guys, kasama natin i-follow yung strict guidelines sa atin ng DOH at ng ating mga healthcare professionals hand washing hand sanitizing pati na rin yung pag-wear ng face mask and social distance and always remember guys that we are in this together matatapos din to magdasal tayo palagi na sana magkaroon na ng vaccine at na makabalik na tayo ng normal sa mga buhay natin if you like this video guys please don't forget to like and share my videos and subscribe on my youtube channel for more updates and see you guys again on my next video take care